é. Então, é, como eu falei que eu ia trazer mais alguns decks uh, pro evento, eu tô trazendo hoje o Prankids, que é um dos melhores decks pro evento, sim, né? Igual eu falei do, do Sunava Rika, é um dos melhores decks pro evento. Principalmente por ser um deck forte, por fazer bastante volume de jogo na vez do seu oponente. E... Tem bastante slot pra hand trap, né? O que é bem forte. Como aqui eu tô rodando praticamente 20 techs, se não me engano. Não são 20 hand traps diretamente, mas são 20 techs, né? 20 cards going second. Então você normalmente vai abrir com uma, duas hand traps, meio que entre aspas garantido. Obviamente se você não for eu, né? Porque se você não for eu, vai ter duas que você vai abrir sem nada. Mas enfim, é... quem tá falando live viu porque que eu tô falando isso. Mas enfim... Uh, e também quem tá há mais tempo no canal aqui sabe que eu já trouxe um vídeo na época que saiu os Adventure Tokens Que na época ele foi o melhor deck, mas pouca gente usava E eu trouxe também uma versão bem budget dele, na época que também eu, eu, eu considerava como o melhor deck pra começar E hoje inclusive todos, esse, todos esses vídeos de decks uh, melhor pra começar estão bem defasados Inclusive também eu tô pensando... Até em fazer um novo vídeo uh, Falando sobre o melhor deck né? Se você tá vendo aqui meio de paraquedas né? Eu tenho um vídeo que explica como começar bem E é o visto, vídeo mais bem visto do canal E que muita gente gosta Só que a parte do deck recomendado Ele tá meio, meio Tá meio não, tá bem defasado Porque lá eu sugiro o Flander Aí o vídeo que eu linko com aquele vídeo É um Prankids Que também não é mais o melhor deck para começar eu precisaria atualizar trazendo um tier. Só que... Né? Tier é meio caro. Enfim... É... É isso. Enfim, vamos falar do deck. O deck aqui é... F... Esse deck vai ser um dos exemplos mais rápidos de explicar, porque... O combo dele... No evento, tá? No evento não é muito complexo. Porque... Como você tá jogando com o Prank Kids puro, você não tem os tokens para te proteger, você não tem a Anaconda para facilitar o teu Butter no turno 1. Então, é um negócio mais simples de fazer, né? É mais um negócio simples de se fazer. É... Então, vamos lá. Vamos falando primeiro dos quatro Prank Kids de main deck, tá? Que é o Ventinho, o Foguento, o Aguado... E o Rochinha, tá? Todos eles vão ter o efeito de... Quando eles são usados como matéria Link ou fusão de um monstro Prank Kids, né? De um monstro travesso guris. Você tananã alguma coisa. Você cumpre uma, um requisito. E invoca outro do deck sem ser ele mesmo, né? Então, o vento, o ventinho. Ele joga um card tra, é, travesso guris, né? Prank Kids pro, pro grave. O, ag, o aguado, ele te dá mil de vida e você invoca outro. O Foguento dá 500 de burn no seu oponente e você invoca outro. E o, e, o, e o Pedrinha, ele bane um card da sua mão, compra um card e invoca outro, tá? Ele, por Prankids pro, puro, certo? Por carta Prankids, ele e o Vento são os melhores, né? Porém, da, fuso, da fusão importante, que é o Butler, né? Que você quer fazer, você vai usar só o Vento, o Fogo e o Água, Tá? Então, sempre tenha isso em mente, de você ter o fogo, o vento e o água, ou na mão, ou no seu grave. É... Na sua mão, ou no seu grave, se você tiver Thunder Dragon Fusion, para fazer o seu Butter, certo? E... Bom, eu praticamente aqui já expliquei os Prank Kids, né? Eu já expliquei os Prank Kids de main deck, aí você tem as cartas Prank Kids que complementam isso, que é o... Clube do Travesso Guris, que é a Field Spell, que ela é, na, na ativação dela, ela dá search num Travesso Guris da, pra sua mão, né, pra, de um Prank Kids pra sua mão, e ela tá aqui pra ser um Chain Block, principalmente se você estiver jogando segundo, porque é, se você estiver jogando segundo, você, em 99,9% dos casos, você vai começar, você ativa a, a Clube, Pega um Prank Kids qualquer que você não tenha na sua mão, né? Aí você vai fazer normal de Prank Kids e vai fazer o Miau. Certo? O efeito do Miau eu já explico. Mas o clube tá aqui para ser um Chain Block. 
principalmente jogando em segundo. Indo em primeiro, você não tem muito o que fazer com ele. Mas indo em segundo, quando um link for invocado, o seu oponente, monstro do seu oponente perde 15 de ataque. E isso é ativável, é opcional, né? Então, você usa ele para proteger o seu qualquer outro Prankids aqui que foi pro Grave para buscar uma carta para não tomar Ash. Porque se você joga primeiro e você toma Ash em um dos Prankids, né? Se você toma Ash em um dos Prankids, em 99% dos casos também acabou teu combo, tá? Se você fala normal Prankids, qualquer um deles, faz o Miau, efeito Prankids, você toma Ash, muito provavelmente você vai passar de Miau seco e acabou ali teu combo, tá? Então ele serve aqui para ser um Team Block. E ele tem outro efeito que quando você invoca por invocação fusão, um monstro Prankids, todos os monstros do seu campo ganham 500 de ataque. Então você fez um link Prankids, todos os monstros do seu oponente perdem 500. Você fez um link, um, você fez uma fusão Prankids, todos os seus monstros ganham 500. Tem a Pranks, né, que é uma spell contínua. Que ela tem dois efeitos também, que você pode descartar um card de Travesso Guris, um card de Travesso Guris, é um card de Prankids. Invoca por invocação especial um token Fogo Piro, nível 1, 1, é, nível 1, 0, 0. Ele não pode ser oferecido como tributo, mas nada impede de ser usado como fusão, nem como matéria link, tá? E durante a fase final, você pode escolher três cards Prankids no seu cemitério, uh, exceto ela mesma, né? Embaralha os três no deck e depois compra um card. E você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. Ela é muito boa, tá? É... Normalmente, você vai querer dar... Hum, tá? É muito difícil você não ver uma spell Prankids na sua mão inicial, tá? Então, você sempre vai acabar jogando com o Rocha um e pegando com o Cocorico outro. E eu já vou explicar eles, tá? Então, ela é uma offzinha porque ela tá aqui só pra reciclar, reciclar recurso e te dar um draw... Como você vai acabar fazendo muito volume de jogo, tanto turno 1 quanto turno 2, até se o jogo grindar um pouco, ela é insana, porque ela muitas vezes compra a range trap pra você, e como você tem 20, né, praticamente, você vai eventualmente ver uma na mão. Então, a Pranks é muito boa. E tem a Pandemonium, que ela basicamente é a, matéria, a, a spell de fusão do deck, né. Ela é uma Quick Play, que durante a fase principal, né, então tanto seu quanto do oponente, você invoca por invocação fusão, um monstro de fusão prankid, seu deck adicional, usando monstros da sua mão ou do campo como matéria de fusão, né? E pelo resto desse turno, depois que esse efeito resolver, você pode invocar monstros por invocação especial, exceto monstros prankids, tá? E aqui eu já vou complementar com a Thunder Dragon Fusion, que aqui os dois efeitos dela, por incrível que pareça, se resolvem. Que você invoca por invocação monstro fusão... Trovão, né, Thunder, do seu deck adicional, ao embaralhar as matérias de fusão listadas neles, entre o seu card no campo, cemitério e os seus cards banidos com a face para cima, né. E no caso o Butler é Thunder, então ela comba com isso. E no próximo turno, depois que ela foi enviada para o cemitério, uh, você pode adicionar um monstro Thunder para sua mão, banindo ela. No caso, o, o Ventinho é Thunder também, né, então ela comba os dois efeitos. E qual que é a parada? Caso você chegue a ver a Thunder Dragon Fusion com, com, uma certa, com uma certa consistência, você consegue passar com dois Butlers, né? Você usa uh, uma Thunder Dragon Fusion no seu turno para fazer um Butler, seta a Pandemonium para fazer outro Butler no turno do oponente, e com isso você precisa ter as três matérias. E é o que eu mais faço, eu combo, eu giro o deck para conseguir fazer o Butler como raramente, você, né, na matemática falando, matematicamente falando, você vai ver pouco a Thunder Dragon Fusion, eu rodo o deck para sempre ter as matérias para fazer a Pandemonium no turno do oponente, né? E... Como que o combo meio que se desenrola? Tudo vai girar em, em fazer a normal do Miau, né? Que ele tem o efeito de... Você só pode invocar ele uma vez por turno, e... Quando o um monstro Prankids é, for se oferecer como tributo para ativar um efeito... É, você pode... Isso só durante o turno do oponente, tá? Eu já perdi um jogo porque eu esqueci de ser feito. Durante o turno do oponente, se você for oferecer como tributo o um monstro Prankids para ativar um efeito dele, você pode banir esse card do seu cemitério, ele não é oferecido como tributo, mas o bicho se resolve, né? Você troca o tributo, né? Você começa fazendo o Miau por ser Link 1, aí você vai querer ir pra, pro Cocoricó, né? Que quando ele Special Summon, quer dizer, quando ele é Link Summon, né? Na hora da... Quando ele é Link Summon, né? Na hora que ele bate na mesa, você pode adicionar uma magia, uma magia através do seu deck à sua mão. E aí você pega o que estiver faltando, se você já jogou, por exemplo, a Pandemônio, 
com, com o vento, você pega ou o campo ou a pranks. Se você já tem o campo e jogou a, a pandemônio, você pega a pranks e assim vai, né? Você pega o que tá precisando. E depois você pode oferecer esse card como tributo e escolher dois cards tranquilos no seu cemitério com novos diferentes e adicione sua mão, né? E você só pode usar cada efeito uma vez por turno. E o último Prankids Link que você tem aqui é o cachorro. Que monstros para qual as setas dele apontar ganham meio de ataque. Monstros Prankids para qual a seta deles apontar ganham meio de ataque. E que o effect durante o turno do oponente, você pode oferecer esse card como tributo e depois escolher dois cards Prankids com nomes diferentes no cemitério, exceto os monstros Inks, e adiciona na sua mão, né? E os cards Prankids que você controla não podem ser destruídos pelo efeito de cards do seu oponente nesse turno. Então, normalmente você vai querer girar o, de o, o seu deck para ter os três nomes de fusão do Butler, né? Fazendo Miau, fazendo todo o combo dele se invocando quando eles são usados como matéria Link, com o Cocoricó. Pegar o que você estiver faltando, usar o efeito da Pranks de criar um token, fazer o cachorro, né? Aí você pega, aqui você vai pegar a, a Pandemônio, mais o um nome Prankids, você vai fazer o cachorro para no turno do seu oponente você pegar os outros dois materiais e ter efeito para Pandemônio. E com isso você, você faz o Butter no, seu, no turno do seu oponente, dependendo do que você tinha no Grave ou não, com a proteção do Miau, tá? Por que, que eu tô falando tanto do Butler? Porque ele é meio que o boss... Ele é meio não, né? Ele é o boss monster, boss monster desse deck, né? Que ele só pode ser invocado por invocação fusão. Né? E é feito rápido. Você pode oferecer esse card como tributo de destrua todos os monstros que seu oponente controla. Então ele é um Raigexão, né? Se você tem o um Miau e você consegue fazer os dois, você tem três Raigex de... em monstros do seu oponente. Senão você vai ter um, dois no máximo, né? Uh, e se este card for, em sua posse for enviado para o cemitério por um efeito de card do oponente... Uh, você pode escolher um monstro que não seja de fusão no seu cemitério e invoca para o especial. Aí você normalmente usa para reciclar ou a própria galinha, né, o Cocoricó, ou o Au Fora que ele tem 3 mil de ataque, se você tem o campo, ele vai para 3.500, se ele está na seta do, do cachorro, ele vai para 4.500, ele é, ele é gigante, né? Ele é gigante. E tem as outras duas fusões aqui, que elas estão meio que só para reciclar recurso, caso precise, porque elas só pedem dois monstros Prankids. O Rocket, né? Ele pode atacar direto. Ah, mas aí o ataque dele vira, dois, vira mil. Né? E depois você pode oferecer como tributo. Escolha dois Prankids que não sejam de fusão com nomes diferentes do cemitério. Invoca por especial. Mas eles não podem atacar, né? E o Lavadora, ele... Ele faz todo mundo bater tranquilo, né? O prankid, os, prank, os seus Prankids Monsters atacar tranquilo. Uh, e durante o turno do seu oponente, você pode oferecer ele como tributo. Invoca por um especial dois Prankids. Que não sejam de fusão com nomes diferentes do seu cemitério. E eles não podem ser destruídos por batalha nesse turno. Então eles estão meio aqui para reciclar, né? Em resumo, o deck de Prankids é isso. Ele não é um deck muito complicado. Ele não é um deck muito, que tem muita linha de play. Nessa versão aqui, né, porque como eu disse, tá sem os tokens, tá sem a Anaconda, que dá uma ajuda, porque ela vira uma segunda Thunder Dragon Fusion, que é muito fácil de fazer. Então você consegue passar com bastante... com Butler com mais consistência do que você consegue passar aqui. Como eu disse, normalmente eu prefiro passar com o campo setado, bonitinho, né, o campo legalzinho, é, feito pra dar o Butler no turno do oponente, caso precise. Então, é. E o resto aqui, a gente tem três, três draws, porque eu acho que é mais honesto do que usar Bell nesse evento. Três Maxi, porque é obrigatório, eu odeio essa carta. Três Ash, porque pro evento é uma das melhores range traps do jogo, junto com a Cachorona. Uh, Highgeck, Storm e Duster. Eu se tivesse três Storm, eu usaria três Storms. Pra Gwen Second ela é muito melhor, então se eu tivesse três Storms eu usaria três Storms em vez de uma de cada. Eu uso porque nunca vou craftar mais de uma Hayek. E três Storms, nhê, mas se eu tivesse eu usaria três. Terraform pra ser o quarto campo. One for one pra ser uma Special Summon de graça do, do Ventinho, caso matem a Normal Summon ou algo assim. E dois Khalids pra proteger, né? Além das Impermes que no momento é a melhor range trap do jogo, né? Uh... Aí a gente tem o nosso deck, a gente tem um Cerbero para destruir um Special Summon, Fênix porque destruir Back Row é bom, 
elfo porque pode reviver o aguado e é interessante criar mais um corpo na mesa. Esse ninguirso tá aqui só por tá, nunca usei e a Poluso eu fiz uma vez. Então, é, yeah, vamos lá pro seu três. Vamos lá, primeiro replay é contra um Sonava Honrica e... Eu esqueci de falar na explicação do deck que, infelizmente, uh, evento tem aquele problema que se você passa... Se você passa com um deck muito... Quer dizer, se você passa com um campo muito forte contra o seu oponente, eventualmente ele só vai quitar, tá? Eventualmente ele só vai quitar. Então... Né? Infelizmente acontece isso. Bom, aqui eu tô enfrentando um Sunava Rick, ele começou meio mal, e só jogou a Princess pro Grave, o que eu não acho a melhor opção, né? Então, eu dou High Gek nesse carinha aqui. Por que, que eu gastei essa High Gek 1 off aqui? Só porque eu não queria dar bicho pra ele, tá? Porque quando, como eu ia poder bater direto, ele ia perder vida, ganhar vida e invocar alguma coisa. Eu não queria dar mais um corpo na mesa pra ele. Então a gente começa de campo. Eu tomo o Maxi na, na coisa do campo. Por sorte eu tinha Ash, eu, compro, eu dou essa Ash. Aqui eu rezei pra não ser uma Khaled, porém era a Khaled e sempre a Maxi do oponente vai resolver. Eu falei, beleza, eu só vou pegar um Prankids pra mão. Eu acho que eu pego o próprio Rocha, falo Normal Summon e falo Battle, se não me engano. Eu pego o Rocha. E não, eu nem falo Normal Summon, é que eu batatei, né? Eu poderia ter falado Normal Summon e batido nele, né? Mas ele seta outro e passa. E por que, que eu apostei nisso? Porque se ele começou o combo fazendo Princess... Uh... Brócolizinho... Eu, acredito, eu meio que tinha a ideia que ele tava brincado, né? Então eu falei, mano, eu não vou me desesperar. Então agora sim, no meu turno eu posso ir jogando. Aí eu faço rocha. Rocha eu faço miau. Aqui eu quis comprar uma carta mesmo, porque eu bano o campo. Bani o campo. Comprei uma morner, trouxe foguinho. Foguinho mais o miau viram um cocoricó. Fogo fala efeito, cocoricó fala efeito. Então aqui eu vou pegar... Não vou pegar nada porque eu tomei Ash, então ele tá limpando as cartas da mão dele, eu tô muito tranquilo com isso. O fogo vai dar os 500 de burn nele. E vai trazer o vento, não, trouxe o água aqui. Eu falo o Battle Phase pra causar mais dano. Faço a Elf, ok. Reborn o água. Seto em Perm. Tá, aqui eu joguei meio errado porque eu poderia ter... Feito outro Cocoricó, né? Eu poderia ter feito outro Cocoricó com o fogo. Com o fogo? Ter feito outro Cocoricó com quem tava na mesa, que eu já esqueci quem era. Uh... Jogado a Pranks com. Jogado a Pandemonium com o vento. Ter feito o efeito do Cocoricó. Pego duas cartas, linkado, fazendo o cachorro, né? Aqui eu joguei meio mal, mas, mano, eu tava relativamente tranquilo aqui. Ele pega com com. Dá a... a tranquilidade. E aqui eu ativo as minhas chains, né? Dou a elf pra rever o meu próprio Maxi. Pro Maxi resolver, bonitinho. Ter dois corpos na mesa, porque eu sabia que ele ia acabar tributando a elf aqui. E aqui eu começo a comprar carta. Ele dá a Concon, a Concon traz a Glamour. Ele vai tributar uma carta minha. Ele tributa o meu elf, o que era previsível. Pega a Prímula, com a Prímula ele busca outra Princess. Ele fala efeito da Princess, invoca. Aqui eu achei que ele ia pra... Opa, aqui eu achei que ele ia pra Estrina, só que ele acabou indo pra Dance Pione. E na, na, na Summon da Dance Pione ele tomou Ogre. É, ele tomou Morner, perdão. Né? Tomou Morner, é aqui eu lembro no jogo que ele parou um tempo pra ler, porque ele não conhecia a carta. A Dance Pione foi negada, ele vai declarar Battle, vai limpar meu campo. Mas eu já tenho tudo que eu preciso, né? Na volta eu faço o que eu quero com esse cara, basicamente, né? Compro outro vento, aí eu ativo a... Não, eu não ativei, aqui eu só dou a... A Thunder Dragon Fusion. Faço o, o Butler. Efeito do campo, ele ganha ataque, eu ativo a, a spell, faço um token e falo battle. Aí eu tirei o, 
Eu tirei a... A Primula, né? Pra tirar um Rica da mesa. Embaralho tudo. Comprei a Khaled. Essa Khaled foi meio ruim de ter comprado aqui. Aqui ele oferece como tributo o meu próprio... O meu próprio... Butter. Só que o Butter tem o efeito. Aqui na hora que ele ia fazer o efeito... Na hora que eu ia resolver o efeito do meu Butter. Ele resolveu dando a Rica... Tributando a menina, então ele abriu espaço para mim perm resolver na mudança e ele não comprar nada. O que foi muito bom. E aqui basicamente eu tenho full combo de novo, né? Ele dá com com, seta outra glamour, só que aí para dar glamour ele teria que tributar o próprio bicho dele. Ele dá essa glamour. Ele dá na seta da imperm e quita. Então foi um joguinho feio, mas deu para ver como que o deck joga mais ou menos, né? Bora lá mais um replayzinho contra uma Madouche. E é um deck que tá muito comum no evento, que eu acho legal, tá? Uma Madouchezinha é um deck que já foi forte no TCG em 2014, 13, não lembro. Mas é um deckzinho bem legal, uma Madouche. Acho divertido. Enfim, aqui a gente começa de novo estourado, né? Começa de campo e normal summon. Então eu dou, já dou ev o vento, jogo... A Pandemônio, trago o Foguinho, Foguinho vira o Cocoricó, ele dá efeito, o Cocoricó dá efeito aqui pra pegar a Prankster, né, porque eu já tenho as duas spells, eu tomo em Perm aqui, mas tudo bem. Então eu só perdi a Prankster aqui. O Fogo vai resolver ainda, vai trazer o Roca, o Rock, né. Eu faço outro Cocoricó. Dou efeito do Rock pra comprar uma carta banindo a, Thunder, a, a Storm, pego a Ash, trago outro vento, dou efeito, pego o fogo e a Pandemonium. Então eu tenho duas End Traps, mais Imperm, mais Pandemonium pra fazer o Butter no turno do oponente. Né? Então eu tô bem confortável aqui. E com essa da Dispersion, na medida que traria outra, do, é do campo, é pro campo. Da, da mão do deck Então eu já dou o Morner aqui Aqui ele vai fazer alguma coisa ainda Ah, ele vai dar Small World do Ash Porque eu lembro que ele faz alguma coisa Que essa menina sai do campo e ele toma o dano Não, ele só dá End Phase, tá Eu não ativei a Pandemonium aqui Eu preferi combar, né eu faço o normal sumo. E aqui a gente vai linkando, né? Aqui a gente vai fazendo um milhão de link. Todo mundo trigo é feito. E eu vou guardar essa Pandemonium, porque eu quero ter ela meio que livre aqui pra dar no turno do oponente, né? Eu não quero ter muita dor de cabeça. Não, na verdade é que eu ativei aqui, né? Porque aí eu faço na seta do, do cachorro. É que eu falei, todo mundo ganha... Ele vai pra 4.500, né? Eu ainda consigo fazer as ativações e tem a proteção do Miau. E ainda tem a proteção do Miau no, no Grave. Então eu trago rocha, só falo Battle. Bato ali, ela dá efeito, volta pro Grave, pro deck, quer dizer, tudo bem. Dou 4.500, ele tá por 900 de vida. Se não me engano, quando ele vê a Maxi aqui, ele quita. É isso mesmo. Então aqui já deu pra ver como o deck é um pouco mais bruto, né? Como ele também ganha na porrada, praticamente. E bora lá pro último replay. E eu quase completei o evento, acho que eu tô a duas vitórias de fechar o evento já. Só que ainda que eu falei, eu vou trazer o Spiral, Fantasmal Spiral e o Amazonas. Então ainda vou jogar um pouco. Ah, aqui era um deck de 60 cartas estranho, com esse Jade, com... Mano, sei lá, era... Era, 40, era 60 cartas de água empilhada, tá? Era, era o nome desse deck. Empilhei 60 cartas de água e olha no que deu. Bom, aqui eu vou conseguir passar de Butler. Butler e... e minha Pandemonium pra... para fazer o link no turno do oponente ainda. Então aqui eu vou passar bem forte. Porque eu tenho a Thunder Dragon Fusion. Como eu disse aqui, eu já joguei a Pandemonium pro, pro Grave, né? Tenho a Trunkster e peguei o campo. Só pra ter mais um nome na mão. Peguei outro fogo aqui, porque não tinha muito o que fazer. Aí que a gente linka, faz outro Cocoricó. 
ativa o efeito do fogo, traz o água, dá efeito do, do Cocoricó, pega a Prankster e, e o Ventinho. Aqui, se não me engano, eu dou o efeito da Prankster, jogo qualquer um para fazer o token, para fazer o cachorro. Dou o efeito do, do água, trago o vento de novo, dou a Thunder Dragon Fusion. Volto todo mundo, faço o Butler na seta do cachorro, obviamente, para ganhar ataque. Ele vai trigar, todo mundo ganha um pouco de ataque, seta as duas cartas e passo, comprando uma carta ainda. E aqui eu dei prioridade, como eu tinha bastante carta para ter follow, eu dei prioridade de deixar o Miau ali, né? De começo, quando eu vi 60 cartas, né? Quando eu vi as 60 cartas, eu comecei achando que era um... Que era um Infernoide. Né? Aí eu tomei essa Storm aqui, eu sabia que ele ia dar Storm para as Spells, então eu já tive que fazer meu outro Butler. E infelizmente meu campo não ia resolver o segundo efeito. Faço meu segundo Butler. Explode tudo, aqui todo mundo vai trigar, né? Porque os Prankids vão ter um milhão de efeitos para trigar no Grave. Eu não dou o efeito do vento, porque eu não queria jogar um terceiro campo, né? Botar um segundo campo pra, no Grave, então eu preferi só dar o efeito dos outros dois. E aqui começa, né? Ele dá efeito do, dos Ice Jades ali, pega uma carta ruim pra mão, uma carta ruim fala que vai fazer um Special de água. Eu dou o um Miau pra já pegar a coisa pro, pra mão de novo, reborn as minhas duas Spells. Aqui eu pego tanto a Prankster quanto a Pandemonium. Ele dá... Ele dá Special desse sapo? Eu não lembro. Não, ele dá Special do sapo porque ele vai querer ficar lupando o Ronin ali. Aí ele descarta um Tyrion, faz outro sapo. Aqui eu, com medo de tomar Elf, eu já... Eu já tava com o botão do ligado pra dar o, o Butter. Aí ele dá Ronin. Bane sapo. Traz Ronin. Aqui eu já dou o primeiro... O primeiro Butter. Não, você não vai me dar Elf. Ele dá efeito do, do Tinola, né? Do Ice Jade. Invoca outro Ice Jade ruim. Já toma o segundo Butler. Ele faz efeito, pega o campo. O campo vai adicionar mais um Ice Jade. Pega o Ice Jade pra mão e aqui eu deixo, né? Não preciso dar meu terceiro Butler. Ele dá efeito do Ronin. Ele acha que eu vou deixar ele dar Elf. Ele vai tomar o terceiro, terceiro Butler. Tomou o terceiro Butler. Aí a, a Tinola resolve de novo, traz outro do Aegrine. Então é isso, aqui eu compro o Draw, eu tenho a Terraform, do Terraform e pego a, a Clube. E aqui já snowbola de novo, né? Porque eu consigo recuperar meio que tudo que eu quero, né? Eu tenho a Thunder Dragon Fusion no Grave, que me dá o, o ventinho. Eu tenho a Pandemônio, eu consigo reciclar o... Eu consigo reciclar o... o Butler, então aqui eu faço Cocoricó, todos vão trigar, eu se não me engano bando até esse Draw agora, se não me engano. Aí todo mundo triga. Se não me engano até bando o Draw com, com Rochinha pra comprar uma carta, ou eu bando o próprio campo, não lembro. É, eu bando o próprio campo pra comprar uma outra carta. Comprei a One for One. Invoca todo mundo ali, faço outro link, faço o Fênix para destruir o campo e comprar mais uma carta, então eu até descarta o One for One. O campo vai dar ataque, ou igualar ataque, tirar ataque, alguma coisa assim, é, tira ataque dos meus monstros, eu compro mais uma carta. Do efeito do Cocoricó, pego o campo, pego o Butler, dou a Pandemonium. Faço o Lavadora, né? Só pra ter mais ataque aqui. Todo mundo triga de novo e eu faço outro... E eu aqui eu faço outro cachorro, se não me engano. E aqui, se não me engano, eu vou fazer outro cachorro. Aqui eu falo Battle Phase, aí os meus franquinhos podem atacar sem entregar os efeitos deles, né? E ainda vou comprar mais uma carta. Aqui eu faço outro cachorro. Eu deveria ter feito esse cachorro pra falar Battle Phase, na verdade, né? Reborno três cartas, compro uma. Compro outro draw, porque o draw, o draw ama vir na minha mão, né? 
Aí meu oponente dá o efeito desse Ice Jade, traz o Ronin, se não me engano. Não, traz o Frog, só que ele tem que jogar ele mesmo e não tem mais o que fazer e se rende. Então é isso. Uh, esse foi o deckzinho do Prankids. Como eu disse, é um deck muito bom. Um deck bem fortezinho uh, pra se usar no evento. Só que... Dependendo da interação que você tomar e como você tomar com vocês viram no replays, meio que pode acabar o deck, né? Meio que pode acabar seu combo e você só passa. Uh, eu ainda vou trazer com certeza o Fantasmal Spiral, que eu já tô jogando com ele na, li na live. E eu acho que eu vou tentar fazer algum, alguma coisa baratinha com os Amazones, tá? O True Draco meio que desisti da ideia porque, porra, não tô com saco pra jogar com deck de trap esses dias, gente, pra ser bem sincero, tá? Então... Eu vou tentar fazer algo baratinho com as Amazones, não sei o que, que vai dar pra fazer, né, mas eu vou tentar, vou tentar pegar algo mais, mais barato e ver o que que dá, porque o duro da Amazones é... cadê? É essa filha da mãe aqui ser... ser o R, tá? Enfim, então é isso, e... é, amanhã tem mais, aquele abraço.